Everest Coaching Point, the right choice for your bright future. Hello everyone, a warm welcome to all of you for Everest Coaching Point's YouTube channel. I am Srinivasal Reddy, the Director and Faculty in English. Friends, welcome to the 8th video on English vocabulary, learning idioms based on names of animals. We have already done 7 videos, this is the 8th video. So, before moving on to the 8th video, first let us discuss key for the exercise that was given to you in 7th video. I hope you have done the answers. Now, please check your answers. Okay, the first question. The office was seating like das when the boss got it. The office was seating like das when the boss got it. What's the answer? Wonderful. So, the office was seating like a beehive when the boss got in. And the boss office like entry is the whole office was very busy. Beehive means the place where everyone is very busy or a busy place is called a beehive. Wonderful. Now, second one. Swami Vivekananda felt like das among all the dignitaries at the parliament of world religions in Chicago in 1893. How did Swami Vivekananda feel among all the dignitaries of the World Parliament of Religions? What is the answer? Wonderful. So the answer is a cuckoo in the nest. What is a cuckoo in the nest? Gurtundikada. Cuckoo in the nest means a person in a group who is seen different from other members of the group and he he feels he is ostracized by them. Ante vaka group lo different gunna tvanti vekti ni emantaranti e kukku in the nest enter. He is seen as someone different from other members in the group and he feels he is ostracized. He is seen as boycott by others. That is kukku in the nest. Wonderful. Third one. The announced cure for the disease was merely another das. The announced cure for the disease was merely another. What's the answer? Wonderful. Mare's nest. Gurtunda, mare's nest and a mare and a horse. Nest and a good. And a <coughs> nest of a horse. Nest of a horse and the horse nest under the other. So, mare's nest and a earth and a a wonderful discovery which proves to be worthless. Much awaiting uh, discovery which proves to be worthless. That is called mass nest. Wonderful. Fourth one. Asking for an audit of the treasurer's box does in the association. So, treasurer's box ni audit at association. Lo. That leads to what? Uh, stir up a hornet's nest. What is to stir up a hornet's nest? So, to stir up a hornet's nest means to create a situation where people become very angry or irritated. Ante, wakariki kopa moche pani cheste, the name and tarant is stir up hornet's nest enter. Ante, kandari galututan kandari inchedamu. Ante, to make people angry or upset. Wonderful. Last one. Are you sure you want to go into the field? of sales and marketing. It is such a das profession. No, sales and marketing like well and kuntu nava. It is such a das profession. What kind of push, uh, profession it is? It is a dog eat dog profession. What is a dog eat dog? Dog eat dog means highly competitive word. Ruthless competition in which a person uh, is ready to do anything in order to get succeed. So, a very highly competitive world is called dog eat dog. Wonderful. These are the five idioms we learnt in seventh video, friends. Now, we are moving on to the eighth one. As usual, in this eighth video also, we are going to learn another very five interesting idioms. All these five idioms were asked in SSC, CGL and CHSL examinations. So, get ready friends. Now the first one. First idiom. 
in the eighth video wag the dog or tail wagging the dog tail wagging the dog this is self explanatory kada easy ga dani pere cheptundi dani meaning ento tail wagging the dog ipudu maamulu ga manake entandi kukk anedi thoka uputundi ante tail anedi enti it is controlled by the dog కుక్క యొక్క తోక డాగ్ చేత కంట్రోల్ చేయబడుతుంది ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే రివర్స్ లో అంటున్నాడు చూడండి టేల్ వ్యాగింగ్ ద డాగ్ అంటే ఏంటంటే కుక్క యొక్క తోక కుక్కను కంట్రోల్ చేస్తుందట సో టైల్ ఆఫ్ ఎ డాగ్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ ద డాగ్ అంటే ఇట్స్ రివర్స్ కదా యాక్చువల్ గా ఏం చేయాలి డాగ్ హ్యాస్ టు కంట్రోల్ ద టైల్ కానీ ఇక్కడ ఏంటి రివర్స్ అంటున్నాడు టైల్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ ద డాగ్ అంటే మీకు ఈ పాటికి అర్థమైంటుంది ఏంటంటే దీనికి టూ పాసిబుల్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే టు డైవర్ట్ అటెన్షన్ ఫ్రమ్ సంథింగ్ ఆఫ్ గ్రేటర్ ఇంపార్టెన్స్ టు సంథింగ్ ఆఫ్ లెసర్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే అటెన్షన్ ని డైవర్ట్ చేయడం దేని నుంచి దేనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న దాని నుంచి తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న దానికి అటెన్షన్ ని డైవర్ట్ చేస్తే వ్యాగ్ ద డాగ్ లేదంటే టైల్ వ్యాగింగ్ ద డాగ్ అంటారు దిస్ ఈస్ వన్ మీనింగ్ అనదర్ Uh, alternate definition to this idiom is a situation where a small part is controlling the whole of idi elanti situation ante ee situation lo oka small part anedi entante total whole ni control chestuntundi ante kukka toka kukka nadinchinattu okay examples chuste meeku essence anedi clear ga easy ga artham avutundi okka sari example chuddam first one he is wagging the dog to keep you from discovering the truth about car wreck the meaning entante he is wagging the dog to keep you from discovering the truth about car wreck ante for example oka vyakti inkoka vyakti yokka car ni borrow teeskunnadu ekkadiko vellesi ostanani okay aa process lo em ayindante కార్ కి డామేజ్ అయింది సమ్ డెంట్ అయింది ఏదో సమ్ డామేజ్ అయింది సో ఆ విషయము ఇతనికి తెలియకున్నా ఇతను టాపిక్ ను డైవర్ట్ చేస్తున్నాడు మేనేజ్ చేస్తున్నాడు అంటే ఎక్కడ ఇతనికి కారు డామేజ్ గురించి తెలిసిపోతుందో అని భయపడుతూ అక్కడ టాపిక్ ని అంటే సైడ్ ట్రాక్ చేస్తున్నాడు కాన్వర్సేషన్ అది దాని మీనింగ్ హీఈస్ వ్యాగింగ్ ద డాగ్ అంటే ఈస్ డైవర్టింగ్ అటెన్షన్ సైడ్ ట్రాక్ చేస్తున్నాడు ఈస్ వ్యాగింగ్ ద డాగ్ టు కీప్ యూ ఫ్రమ్ డిస్కవరింగ్ ద ట్రూత్ అబౌట్ కార్ రెక్ అంటే నీ కార్ కి డామేజ్ జరిగింది ఆ విషయం తెలియకున్నా అతన్ని నువ్వు సైడ్ ట్రాక్ చేస్తున్నాడు అంటే నీ అటెన్షన్ ని డైవర్ట్ చేస్తున్నాడు అనే అర్థంలో చెప్తున్నాడు వండర్ఫుల్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి జాన్ వాస్ జస్ట్ హైర్డ్ ఎస్టర్డే జాను జస్ట్ నిన్ననే జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యాడు అండ్ టుడే హీఈస్ బాసింగ్ ఎవ్రీ వన్ అరౌండ్ ఇట్ ఈస్ నిన్న జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యాడు కానీ ఇవాళ అందరి మీద పెత్తరం చలా ఇస్తున్నాడు అంటే ఈ ఫీల్స్ ఈస్ ద బాస్ సో ఏంటి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఎ కేస్ ఆఫ్ టైల్ వ్యాగింగ్ ద డాగ్ అంటే ఇతని ఏంటి ఇక్కడ అంటే టైల్ వ్యాగింగ్ ద డాగ్ అంటే అంటే కుక్క యొక్క తోక కుక్కను కంట్రోల్ చేస్తుంది అంతే కదా జస్ట్ నిన్న జాబ్ లో జాయిన్ అయిన వ్యక్తి ఇవాళ అందరి మీద బాసిజం చూపిస్తున్నాడు అంటే తన కంటే సీనియర్స్ మీద కూడా ఇతను పెత్తనం చలాయిస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆఫీస్ లో ఒక క్లర్క్ ఉన్నాడు ఇతను ఈస్ కంట్రోలింగ్ ఈస్ డామినేటింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద ఆఫీస్ ఆల్ ద మేనేజర్స్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అంటే అర్థం ఏంటి ఈస్ వ్యాగింగ్ ద డాగ్ అని అర్థం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దర్ ఈస్ అన్ ఎమ్మెల్యే this mla is very very powerful and he is you know controlling all the ministers even chief minister appudu ante artham enti this mla is what he is doing he is wagging the dog ee vidhanga manamu ee idiom ni sentences lo use cheyach friends wonderful second one to put the cat among the pigeons self explanatory kada idi kuda వెరీ సింపుల్ ఇప్పుడు పీచియన్స్ ఉన్నాయండి ఈ పీచియన్స్ మధ్యలో మీరు తీసుకెళ్ళి ఒక క్యాట్ ని పెట్టి చూడండి ఏమవుతుందో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఒక క్యాట్ ని తీసుకెళ్లి పీచియన్స్ మీద మధ్యలో పెట్టారనుకోండి ఏం చేస్తుంది క్యాట్ ఆటోమేటికలీ దిస్ క్యాట్ విల్ ట్రై టు క్యాచ్ అండ్ ఈట్ 
దీస్ పీజియన్స్ అంటే ఏంటి దిస్ క్యాట్ విల్ క్రియేట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ అమాంగ్ ద పీజియన్స్ ఓకే సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లనేటరీ కదా ఇప్పుడు ఒకసారి మీనింగ్ చూద్దాం టు కాస్ ట్రబుల్ బై డూయింగ్ ఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్ అంటే మీరు ఏదైనా ఒకటి చేయడం ద్వారా లేదంటే ఒక మాట అనడం ద్వారా ఒక ట్రబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తే దాని పుట్ క్యాట్ అమాంగ్ ద పీజియన్స్ అంటారు ఆల్టర్నేట్ డెఫినేషన్ టు సే ఆర్ డూ సంథింగ్ దట్ కాజెస్ ట్రబుల్ ఆర్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వెరీ యాంగ్రీ అంటే చాలా మందికి కోపం వచ్చే విధంగా మీరు ఏదైనా ఒక పని చేసినా లేదంటే ఒక మాట అన్నా దాని ఏమంటారంటే టు పుట్ క్యాట్ అమాంగ్ ద పీజియన్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆఫీస్ ఉంది ఒక బాస్ వచ్చి ఇలా చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడంటే నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి సండేస్ హాలిడే లేదు ఆల్ ఎంప్లాయీస్ షుడ్ వర్క్ ఆల్ ద సెవెన్ డేస్ నో హాలిడే అని చెప్పాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్ ఫీల్ వెరీ యాంగ్రీ విత్ ద బాస్ అంటే ఏం చేశాడు అక్కడ బాస్ పుట్ ద క్యాట్ అమౌంట్ ద పీజియన్స్ అంటే ఈ మేడ్ ద ఎంప్లాయీస్ ఫీల్ యాంగ్రీ అనే అర్థంలో ఒక్కసారి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ద ప్రిన్సిపల్ పుట్ ద క్యాట్ అమౌంట్ ద పీజియన్స్ వెన్ ఈ హ్యాండ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ద స్టూడెంట్స్ దట్ ద ఎక్స్కర్షన్ వాస్ క్యాన్సిల్ ఇప్పుడు ఒక స్కూల్లో ఒక ఎక్స్కర్షన్ ఒక కాలేజ్ లో ఒక ఎక్స్కర్షన్ ప్లాన్ చేశారు డేట్ అనౌన్స్ చేశారు అండ్ ఈవెన్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ పెయిడ్ ద మనీ అండ్ జస్ట్ దే వర్ అబౌట్ టు స్టార్ట్ సరిగ్గా ఆ టైమ్ లో ప్రిన్సిపల్ వచ్చి అనౌన్స్ చేశాడు ఐఎమ్ సారీ టు ఇన్ఫార్మ్ యూ దట్ ద ట్రిప్ వాస్ క్యాన్సిల్ అప్పుడు హౌ ద స్టూడెంట్స్ ఫీల్ ద స్టూడెంట్స్ ఫీల్ వెరీ వెరీ యాంగ్రీ బికాస్ దే ఆర్ అప్సెట్ దే ఆర్ బికాస్ దే ఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా పిల్లలందరికీ కోపం వస్తుంది కదా అది సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి బై స్లాషింగ్ ద ఎఫ్ డి రేట్స్ ద ఎస్బిఐ బ్యాంక్ హ్యాస్ పుట్ ద క్యాట్ అమౌంట్ ద పీచిఎల్స్ అంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రేట్స్ ని తగ్గించి ఎస్బిఐ బ్యాంక్ ఏం చేసింది పుట్ ద క్యాట్ అమౌంట్ ద పీచిఎల్స్ అంటే కస్టమర్స్ కోపం తెప్పించింది సో ఒక వ్యక్తికి కోపం కలిగే విధంగా మీరు ప్రవర్తిస్తే ఒక ఏదైనా చేసినా వాళ్ళ కోపం వచ్చేటట్టు ఒక మాట అన్నా దాని ఏమంటారంటే ఫుడ్ ద క్యాట్ అమౌంట్ ద పీజియన్స్ అంటారు వండర్ఫుల్ ఫ్రెండ్స్ నౌ థర్డ్ వన్ టు స్లీప్ విత్ ద ఫిషెస్ ఫిషెస్ తో కలిసి నిద్రపోవడము ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇడియం ఆస్క్రీన్ ఎస్ఎస్ఈజిఎల్ టు స్లీప్ విత్ ద ఫిషెస్ ఫిషెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఫిషెస్ ఉండేది మనకి రివర్ లోను సీ లోను ట్యాంక్ లోను ఫిష్ ఉంటాయి వాటితో కలిసి నిద్రపోవడం అంటే ఏంటి అంటే టు బి మోడర్డ్ అండ్ హ్యావ్ వన్స్ బాడీ డిస్పోజ్డ్ ఆఫ్ ఇన్ ఏ రివర్ ఆర్ లేక్ ఆర్ ఓషన్ అంటే ఒక వ్యక్తిని మోడర్ చేసి అతని బాడీని ఒక రివర్ లోనో ఒక లేక్ లోనో ఒక ఓషన్ లోనో డిస్పోజ్ చేయడం ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తిని చంపి అతని బాడీని ఒక రివర్ లోనో లేక్ లోనో ఓషన్ లోనో మనము డిస్పోజ్ చేస్తాము అప్పుడు అతను ఏంటి అక్కడ ఆ రివర్ లో లేదంటే ఆ సీ లో ఓషన్ లో ఏముంటాయి ఫిష్ ఉంటాయి సో దిస్ పర్సన్ హ్యాస్ టు స్లీప్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఫిష్ కాబట్టి టు స్లీప్ విత్ ద ఫిషెస్ టు స్లీప్ విత్ ద ఫిషెస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తిని మోడర్ చేసి ఒక రివర్ లోనో లేక్ లోనో బాడీని డిస్పోజ్ చేయడం ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద డెడ్ టెర్రరిస్ విల్ బి స్లీపింగ్ విత్ ద ఫిషెస్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ అక్కడ డ్రెడ్ అని ఉండాలండి డెడ్ కాదు అది ఇట్స్ డ్రెడ్ డిఆర్ఈఏడి మోస్ట్ ఆఫ్ ద డ్రెడ్ టెర్రరిస్ విల్ బి స్లీపింగ్ విత్ ద ఫిషెస్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ ఇప్పుడు టెర్రరిస్ట్ లు టెర్రరిస్ట్ అటాక్ చేసి దే వర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫార్ ద లాస్ ఆఫ్ మెనీ ఇన్నోసెంట్ లైఫ్స్ చాలా మంది చావు కారణమయ్యారు సో నా ద గవర్నమెంట్ ఈస్ వెరీ యునో యాంగ్రీ విత్ ద టెర్రరిస్ట్ సో ఇప్పుడు ఒక మినిస్టర్ ఇలా చెప్తున్నాడు అనుకోండి ఒక మినిస్టర్ ఎవరో సంబడి సేయింగ్ లైక్ దిస్ డోంట్ వారీ వీ విల్ ప్రామిస్ యూ దట్ ఆల్ ద టెర్రరిస్ట్ హూ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫార్ దిస్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ విల్ బి స్లీపింగ్ విత్ ద ఫిషెస్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ అంటే ఈ మంత్ ఎండింగ్ కల్లా మేము వాళ్ళని క్యాచ్ చేసి వాళ్ళని చంపేస్తాము దే విల్ బి స్లీపింగ్ విత్ ద ఫిషెస్ అనే అర్థంలో యూజ్ చేస్తున్నాడు సెకండ్ వన్ ద నోటోరియస్ గ్యాంగ్స్టర్ విల్ డెఫినెట్లీ స్లీప్ విత్ ద ఫిషెస్ వన్ ఫైన్ డే ఒక గ్యాంగ్స్టర్ ఉన్నాడు ఇతను ఏంటంటే ఈ వాస్ ఇన్ డిస్క్రిమినేట్లీ కిల్లింగ్ పీపుల్ 
okay so now the government and the people are fed up with this person so andukane ila antunnaru the notorious gangster so ee notorious gangster edo oka roju chestadu he will be sleeping with the fishes antunnadu so ఫిష్ తో కలిపి నిద్రపోవడం అంటే ఒక వ్యక్తిని చంపి అతని బాడీని ఒక వాటర్ బాడీలోకి త్రో చేయడం అండి వండర్ఫుల్ నౌ ఫోర్త్ వన్ షూటింగ్ ఫిష్ ఇన్ ఏ బ్యారెల్ ఇది చాలా ఈజీ దిస్ ఈస్ ఆల్సో సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ షూటింగ్ ఫిష్ ఇన్ ఏ బ్యారెల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే రెడిక్యులస్లీ ఈజీ టాస్క్ సంథింగ్ టూ ఈజీ టు డూ చాలా ఈజీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there is a student he cracked civil services even he got the job civil services crack chesi ias select ainatvanti vyakti ki cracking ssc cgl is just like shooting a fish in a barrel ante kada anta toughest examination ne crack chesina vyakti ki ee ssc cgl ane it's nothing ante it is just like shooting a fish in a barrel ఇది ఎలా వచ్చిందంటే ఇది కూడా సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీ ఇప్పుడు ఒక బ్యారెల్ ఉంది మీరు అక్కడ ఇమేజ్ లో చూడొచ్చు అందులో ఫిష్ ఉన్నాయి సో అతను షూట్ చేస్తున్నాడు సో బ్యారెల్ లో ఉండే ఫిష్ ని షూట్ చేయడం చాలా ఈజీ ఇప్పుడు ఒక పాండు లోనో ఒక ఓషన్ లోనో రివర్ లోనో ఉండే ఫిష్ ని షూట్ చేయాలంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఏం చేయడం కష్టం అదే బ్యారెల్ లో ఉండే ఫిష్ ని షూట్ చేయడం ఇట్స్ వెరీ ఈజీ థింగ్ కదా కాబట్టి ఇఫ్ యు ఆర్ calling something shooting fish in a barrel means it's very 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 easy task okka sar example chuddam playing this game is easy it is like shooting fish in a barrel ante ee game aadam chaala easy ent easy nante it is just like shooting fish in a barrel wonderful for my first exam i was really nervous and worried that it would be too difficult for me but it was actually as easy as shooting fish in a barrel ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ కి నేను చాలా నర్వస్ ఫీల్ అయ్యా ఫీల్ అయ్యాను చాలా డిఫికల్ట్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నా అనుకున్నాను కానీ తర్వాత తెలిసింది చాలా ఐ ఫెల్ట్ దట్ ఎగ్జామ్ వాస్ వెరీ వెరీ ఈజీ ఇట్ వాస్ నాట్ యాజ్ డిఫికల్ట్ యాజ్ ఐ థాట్ సో షూటింగ్ ఫిష్ ఇన్ ఏ బ్యారెల్ మీన్స్ రెడిక్యులస్లీ ఈజీ టాస్క్ వండర్ఫుల్ ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ ఆల్ బార్క్ నో బైట్ అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ బార్కింగ్ నో బైటింగ్ ఇది కూడా సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ కదా తెలుగులో మొరిగే కుక్క కరవదు అంటారు ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం కొన్ని డాగ్స్ బాగా బార్క్ చేస్తుంటాయి కానీ జనరల్ గా అవి కరవు మొరిగే కుక్క కరవదు అంటారు అంటే ఆల్ బార్క్ అండ్ నో బైట్ అంటే ఏంటంటే కొంతమంది ఏదేదో చెప్పేస్తారు ఇలా నేను ఇలా చేసేస్తాను అలా చేసేస్తాను నీ అంతు చూస్తాను ఇలా థ్రెటన్ చేస్తుంటారు కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రాక్టికాలిటీ దే డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ మాటల్లోనే ఉంటుంది కానీ తాటాకు చెప్పాలి అంటారు మాటల్లో ఉంటుంది కానీ చేతల్లో ఏమీ చేయరు మీనింగ్ చూడండి థ్రెటనింగ్ అగ్రెసివ్ బట్ నాట్ విల్లింగ్ టు ఎంగేజ్ ఇన్ ఫైట్ థ్రెటన్ చేస్తారు అగ్రెసివ్ గా ఉంటారు కానీ దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు ఎంగేజ్ ఇన్ ఫైటింగ్ లో ఉండదు అంటే మాటల వరకే కానీ చేతల్లో ఏముండదు ఆల్టర్నేట్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఫుల్ ఆఫ్ డా ఫుల్ ఆఫ్ టాక్ బట్ లో ఆన్ యాక్షన్ ఫుల్ ఆఫ్ టాక్ మాటలు ఫుల్ ఉంటాయి మాటలు కోటలు దాటుతుంటాయి కానీ లో ఆన్ యాక్షన్ కానీ చేతుల్లో ఏముండదు మొరిగే కుక్క కరవదు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఓకే ఒక్కసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఐ హాట్ దట్ ఈ హ్యాడ్ థ్రెటెండ్ యూ విత్ డైర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ స్టాప్ దట్ కన్స్ట్రక్షన్ డోంట్ వరీ హీఈస్ ఆల్ బార్క్ అండ్ నో బైట్ ఏమంటున్నాడు నేను విన్నాను అతను నిన్ను బెదిరిస్తున్నాడట డైర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ డైర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అంటే నేను ఇది చేస్తా అది చేస్తా నీ అంతు చూస్తా ఇలా ఇఫ్ యూ డోంట్ స్టాప్ దట్ కన్స్ట్రక్షన్ నువ్వు కన్స్ట్రక్షన్ స్టాప్ చేయకపోతే నిన్ను ఇది చేస్తా అది చేస్తానని అతను బెదిరిస్తున్నాడని నాకు తెలిసింది డోంట్ వరీ నువ్వేమి వరీ అవ్వద్దు ఈస్ ఆల్ బార్క్ అండ్ నో బాయ్ కేవలం మాటలు ఉంటాయి కానీ చేతలేమి ఉండవు అతను అలా అంటాడు కానీ నిన్ను ఏం చేయలేడు ఓకే అని దాని అర్థం సెకండ్ వన్ ఈ హ్యాస్ దీస్ he has these grand plans of being an entrepreneur <coughs> and owning a big business but he never takes any action he is all bark and no bite so itaniki chaala beautiful dreams unnai ante ante kalalu gantuntadu itanu oka entrepreneur avtan avtanani 
తర్వాత పెద్ద పెద్ద బిజ్ బిగ్ బిజినెసెస్ అన్ని ఓన్ చేస్తానని ఏదేదో మాటలు కోటలు దాడుతుంటాయి కానీ మాటలు చెప్తాడు కానీ ఎప్పుడు యాక్షన్ ఉండదు అంటే మాటల్లో ఉంటుంది కానీ చేతుల్లో ఉండదు ఈ ఈజ్ ఆల్ బార్క్ అండ్ నో బైట్ అంటే ఇతను ఏంటి బార్కింగ్ ఉంటుంది కానీ బైటింగ్ ఉండదు మాటలు చెప్తాడు కానీ చేతుల్లో చేయడు ఈ విధంగా మనము ఈ ఫిఫ్త్ వీడియో ను కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఈడియమ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ అన్ని కూడా ఎస్ఎస్సిలో అడిగినవి సో ఇప్పుడు యాజ్ యూజువల్ గా మీకు అన్ ఎక్సర్సైజ్ హ్యాస్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ హియర్ సో ఇక్కడ ఫైవ్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ లో ఒక బ్లాంక్ ఉంది ఈ సెంటెన్సెస్ చదివి అర్థం చేసుకుని ఈ బ్లాంక్స్ ని మీరు ఫిల్ చేయాలి సో మీరు ఆన్సర్స్ తో సిద్ధంగా ఉంటే మనము ఆన్సర్స్ ఏంటనేవి నెక్స్ట్ నైన్త్ వీడియోలో చూద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ ఫార్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సో ప్లీజ్ like this video share this video subscribe to our channel and also please press on the bell icon in order to get regular updates about about our videos keep learning keep watching keep smiling have a nice day thank you so much jai hind